हेलो स्टूडेंट्स मैं राकेश चौधरी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं फर्स्ट चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है अब अपन सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड जो चैप्टर है वो है अपना गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग तो गाउस का नियम गाउस के नियम पर चलने से पहले अपन पहले बात करेंगे एक डेफिनेशन आती है विद्युत फ्लक्स तो पहले अपन इसको समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स है वो क्या है तो पहले तो एक बार परिभाषा देख लें फिर इसको समझते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपने विद्युत फ्लक्स कहते हैं क्या मतलब हुआ इसका कि मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र है एक बार इसको समरूप विद्युत क्षेत्र हम मान लें किस प्रकार से कोई समरूप विद्युत क्षेत्र दिया है ई वेक्टर और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक बंद पृष्ठ है वो यहाँ पर रख दिया तो विद्युत क्षेत्र ये जो बंद पृष्ठ है इस बंद पृष्ठ में से अभी फिलहाल कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं जैसे फॉर यहां देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव है तो पांच जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अभी इस प्रश्न में से लंबवत हैं वो गुजर रही हैं तो किसी प्रश्न में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन फ्लक्स कहते हैं फिर यहां पर देखें ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में दिया है अपने को तो E की डायरेक्शन है वो ये हो गई अब इसके अंदर हमने जो बंद प्रश्न रखा है वो मान लीजिए इस तरीके से रखा हुआ है कि मान लो यहाँ पर ये बंद प्रश्न है वो इस प्रकार से रखा हुआ है तो इस बंद प्रश्न में से पांच विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं किसी भी अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो उस क्षेत्रफल की अगर दिशा देखते हैं तो दिशा हमेशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है अगर मैं यहाँ इस बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड जो है इस बोर्ड के जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो किधर होगी इसके लंबवत बाहर की ओर नीचे वाले फर्श के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसकी दिशा किधर होगी लंबवत ऊपर की ओर अगर मैं छत की बात करूँ तो उसकी दिशा किधर होगी लंबवत नीचे की ओर तो मान लीजिए ये हमने एक बंद प्रस्थ अभी मैं यहां पर आपको ऐसे बता रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इधर जा रही हैं तो इधर क्या हो गया पॉजिटिव उधर क्या है नेगेटिव तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं प्लस से माइनस की ओर उसके अंदर हमने बीच में ये एक प्रश्न रख दिया तो इस प्रश्न में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे विद्युत फ्लक्स कहेंगे तो अब यहां पर हमारे पास इधर से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और इस वाली सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो यहां जो सेकंड डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वैक्टर और जो क्षेत्रफल सदिश होता है एस वैक्टर उसके अधिस गुणन के समान होता है तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम देखें फाइव इज इक्वल्स E वेक्टर डॉट एस वेक्टर ई क्या ई वेक्टर यह है विद्युत क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा एस वेक्टर ये वो क्षेत्रफल हो गया किसका बंद प्रश्न का जो अपन किस में रख रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है मान लीजिए इसका क्षेत्रफल एस है प्रश्न का तो इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई इधर एस वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं तो इन दोनों के बीच का कोण ये कितना हो गया थीटा तो विद्युत फ्लक्स फाइव इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और अगर मैं डॉट हटाता हूं तो अधिस गुणनफल में आप पढ़ते हो कि फाइव इज इक्वल्स टू ई एस को थीटा हो जाता है जहां पर ई e, ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण एस ये हो गया क्षेत्रफल का परिमाण और थीटा ये किस किस के बीच का कोण हो गया ई e वैक्टर और एस वैक्टर के बीच का कोण जो कि यहां पर है ये वाला जो कोण है वो कितना हो गया थीटा अब इसको अलग अलग तरीके से हम समझते हैं तो यहां अगर अपन बात करें तो मान लीजिए इधर प्लस है इधर माइनस है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं उसके अंदर हमने ये एक बंद प्रश्न रख दिया अब इस बंद प्रश्न की बात करूं तो इस वाली सतह की मैं बात करूं तो इस वाली सतह आकार कैसा होगा इसका आयताकार इस आयत के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी तल के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही हैं प्लस से माइनस की ओर तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करेंगी उनके लिए ई e वेक्टर और एस वेक्टर दोनों के बीच का गुण कितना हो गया एक सौ अस्सी वन एटी डिग्री कोस वन एटी की वैल्यू माइनस तो प्रवेश करने वाला फ्लक्स 
थीटा की वैल्यू आ गई हमारे लिए 180 डिग्री तो फाइव इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का यस yes. तो किसी भी प्रश्न में प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमेशा कैसा होता है नेगेटिव फिर अगर बात करूं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से प्रवेश करेंगी वो इस वाली सतह से बाहर निकलेंगी तो इस वाली सतह के लिए अगर मैं क्षेत्रफल की दिशा देखूं तो क्षेत्रफल किधर हो गया तल के लंबत बाहर की ओर तो इसका जो एस वेक्टर है वो हो गया इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है प्लस से माइनस की ओर तो इस वाली सतह के लिए ई वेक्टर और एस वेक्टर दोनों के बीच का कौन कितना हो गया जीरो डिग्री तो जो क्षेत्र रेखाएं सतह से बाहर निकलेंगी तो उनके लिए थीटा की वैल्यू हो गई जीरो को जीरो इज इक्वल टू वन देन फाइव कितना आ गया हमारे पास प्लस का ई एस तो यहां से एक चीज अपने को पता लगेगी कि किसी भी सतह में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा नेगेटिव होती हैं या फ्लक्स नेगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है फिर बात करूं अगर मैं अभी सतह को ऐसे रख दूं तो जो बंद प्रश्न हम ले रहे हैं उस बंद प्रश्न को मैंने ऐसे रख दिया क्षेत्र रख दिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभी भी प्लस से माइनस की ओर मूव कर रही हैं तो अब इस सतह का जो क्षेत्रफल है एस है उसकी दिशा देखें तो सतह ये होगी तो तल के लंबत बाहर की ओर तो एस वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी इधर जा रही हैं तो एस वेक्टर और ई e वेक्टर दोनों के बीच का कौन कितना हो गया नाइन्टी कोस नाइन्टी की वैल्यू कितनी हो गई तो थीटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री एंड कोस नाइन्टी डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो देन फ्लक्स कितना आ गया जीरो अब इसका मतलब यहां से परिभाषा वो भी सीध हो रही है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद प्रश्न से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अब सतह हम ये ले रहे थे बंद प्रश्न हम ये ले रहे थे तो जब इसको हमने ऐसे रखा तब क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी लेकिन जैसे जैसे मैं अब इसको थोड़ा सा घुमाता जाता हूं तो जैसे जैसे इस प्रश्न को मैं रोटेट करूंगा वैसे वैसे अपने को पता है कि इसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और जब ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे हो जाएगा यानी इस धरातल के बिल्कुल समांतर हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब इसके ऊपर से होकर गुजरेंगी या तो इसके ऊपर से होकर गुजरेंगी या फिर इसके नीचे से होकर गुजरेंगी इस सतह में से लंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी जीरो इसका मतलब क्या हुआ विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये विद्युत फ्लक्स है तो दो फॉर्मूले हैं या तो हम लिखेंगे फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या फिर फाइव इज इक्वल टू लिखेंगे अपन ई एस कॉस थीटा तो एक परिभाषा ये दूसरी अपन ये भी दे सकते हैं कि ई वेक्टर और एस वेक्टर के अधिक गुणन फल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं अब यहां से हम देखें इसके मात्रक और वीमा तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक और वीमा तो फॉर्मूला है हमारे पास फाइव इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा सबसे पहले अपन देखें इसका ऐसा ही मात्रक तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E का मात्रक वहां मैंने आपको दो मात्रक बताए थे एक हमने देखा था न्यूटन अपॉन कुलाम ये तो हो गया E का मात्रक S यहां क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर कोसिटा का मात्रक होता नहीं है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम शॉर्ट में लिखू तो एन स्क्वायर बाई सी एक मात्रक तो यह हो गया विद्युत फ्लक्स का सेकेंड मात्रक मैं देखूं तो वहां पर हमने ई e का एक मात्रक और डिस्कस किया था और वो था वोल्ट अपॉन मीटर तो वोल्ट अपॉन मीटर एस का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर देन मीटर स्क्वायर एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो दूसरा जो मात्रक है वो आ जाएगा वोल्ट मीटर वी इन टू एम तो ये विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक है दोनों मात्रक में से कोई सा भी अपन यूज ले सकते हैं फिर अपन बात करें वीमा की तो विद्युत फ्लक्स की वीमा हमें फाइ की वीमा चाहिए तो फाइ की वीमा निकालने के लिए ई की वीमा रखनी होगी और एस की वीमा रखनी होगी अब पहले ई की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा और यहां से इसकी वीमा निकालें तो एफ की वीमा क्या हो गई एम वन एल वन टी माइनस टू आवेश की वीमा क्या हो गई ए वन टी वन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वीमा मिल जाएगी ई की तो ई की वीमा हो गई एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन टी माइनस टू पहले से था ही यहां टी वन है तो टी वन ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा ए वन ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन तो ये तो वीमा हो गई किसकी ए की फिर अपन बात करें क्षेत्रफल की एस की तो एस की वीमा क्या हो गई हमारे पास क्षेत्रफल है तो दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर तो वीमा हो गई एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन 
ये विद्युत फ्लक्स की विमा होती है तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम और दूसरा हो गया वोल्ट अपॉन मीटर अब यहां से न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से अपने से पूछ लिया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई क्षेत्रफल या पृष्ठ दे दिया अपने को और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है एस वैक्टर एग्जाम्पल के लिए अपने को दे दिया टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री आई कैप माइनस फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री जे कैप ये और इसका जो मात्रक है वो दे दिया मीटर स्क्वायर ये किसी प्रश्न का क्षेत्रफल दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की इसको किस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस विद्युत क्षेत्र का मान अपने को दे दिया फाइव इंटू टेन टू दी पावर फोर ले लेता हूँ फाइव इंटू टेन टू दी पावर फोर आई कैप और प्लस फोर इंटू टेन टू दी पावर फोर जे कैप और इसका मात्रक अपने को दे दिया न्यूटन अपॉन कुलाम कि इस विद्युत क्षेत्र में इतने क्षेत्रफल का एक बंद प्रश्न रखा है तो बताइए उस बंद प्रश्न से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा तो वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है फाइव इज इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर यह विद्युत फ्लक्स है तो ई वैक्टर का मान अपने रखा तो फाइव इंटू टेन टू दावर फोर आई कैप प्लस फोर इंटू टेन टू दावर फोर जे कैप इसका डॉट करवाना है एस वेक्टर के साथ एस वेक्टर का मान क्या है टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री आई कैप माइनस फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री जे कैप और अधिस गुणन फल में अपने को पता है आई वाली ट्रम आई से मल्टीप्लाई हो जाती है जे वाली जे से मल्टीप्लाई हो जाती है देन फाइव इज इक्वल्स टू इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगी रिया वाली ट्रम है वो इसके साथ गुणा हो जाएगी तो कितना आ गया टेन इंटू टेन टू दी पावर फोर यहाँ पे माइनस थ्री यहाँ पे तो वन बच गई यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस फाइव फोर जी ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर वन देन हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू माइनस हंड्रेड न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम तो इस प्रकार से उस बंद प्रस से संबंधित विद्युत फलक से वो अपन याद कर लेते हैं तो ये तो थी नॉर्मल फॉर्मूला उसका फाइव इज इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर अब ये जो फॉर्मूला है ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ई e जो है हमारे पास वो कैसा हो समरूप हो समरूप विद्युत क्षेत्र हो नियमित विद्युत क्षेत्र हो जो क्षेत्रफल अपने को दिया जाए इसकी आकृति भी कैसी होनी चाहिए एक नियमित आकृति होनी चाहिए जिसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई अपने को एक गोला दे दिया व्रत दे दिया त्रिभुज आयत वर्ग कुछ भी दे दिया जाए लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि पृष्ठ का आकार हमेशा एक निश्चित हो कई बार अपने को क्या दे दिया जाता है कि आकृति जो है वो थोड़ी सी असमरूप दे दी जाती है जैसे मान लीजिए ये दे दिया अब इस आकृति का क्षेत्रफल अपने को कैलकुलेट करना है या यू कहें कि इस आकृति के बीच में कोई आवेश रख दिया प्लस क्यू और अपने को कह दिया इस के चारों और ये जो बंद प्रस्थ है इस बंद प्रस्थ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बताइए कि कितना होगा तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक अपने देखते हैं विद्युत फ्लक्स समाकलन के रूप में विद्युत फ्लक्स समाकलन के रूप में यह हम तब यूज में लेते हैं जब या तो क्षेत्रफल हमारे पास नियमित नहीं होता है या विद्युत क्षेत्र होता है वो समरूप नहीं होता है अब हमें पता है यहां आवेश रखा हुआ है तो ये जो आवेश है ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको वितरित करेगा या इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से होंगे ये इसके चारों ओर हमने बंद प्रश्न माना है इस बंद प्रश्न में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं वही तो विद्युत फ्लक्स है जैसे यहां पर देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अभी इस प्रश्न में से गुजर रही हैं अपने को कहा गया अब दूसरी चीज विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं क्योंकि पहले टॉपिक में या इनका जो गुण अपने पढ़े थे वहां पर अपने पहला गुण यही पढ़ा था कि ये काल्पनिक होती हैं अदृश्य होती हैं इनकी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते तो मतलब फिर विद्युत फलक्स को कैसे निकाला जाए तो जब हमारे पास क्षेत्रफल समरूप नहीं होता है तो अपन क्या करें इस बंद प्रश्न पर कहीं भी कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया मैंने उस प्रश्न का कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और वो जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो कितना है डीएस है यहां अपन बात करें कि ये जो क्षेत्रफल हमने इसकी सतह पर लिया है अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक बंद प्रश्न है इस जगह पर हम कोई भी एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं डीएस तो इस डीएस के क्षेत्रफल की दिशा इसके तल के लंबत बाहर की ओर होगी अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, 
अब अपना डी एस यहाँ पे तो अब इसके क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबत बाहर की ओर अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो अब इसके क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबत बाहर की ओर तो जो डी हमने यहाँ लिया है इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई तल के लंबत बाहर की ओर तो डी एस वेक्टर है इस दिशा में तो अपन पूरे प्रश्न से संबंधित फ्लक्स तो नहीं याद कर सकते तो उसके लिए अपन क्या करें पहले ये जो डी एस क्षेत्रफल है इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान अपन याद कर लें तो क्या लिखेंगे इसको कि जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल माना है अल्पांश क्षेत्रफल डी एस से संबंधित विद्युत फ्लक्स डी एस से संबंधित विद्युत फ्लक्स और वो हो जाएगा अल्पांश से निकाल रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान भी अल्पांश होगा तो वो हो गया डी फाइव विद्युत क्षेत्र है हमारे पास ई e वेक्टर और क्षेत्रफल जो अल्पांश है वो है डी एस वेक्टर तो डी फाइव इज इक्वल्स टू आ गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये किससे है इस अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स है अपने को तो इस पूरे प्रश्न से संबंधित फ्लक्स है वो याद करना है तो पूरे प्रश्न से संबंधित फ्लक्स याद करने के लिए क्या करते हैं इसका समाकलन तो अतः है संपूर्ण प्रश्न संपूर्ण प्रश्न से संबंधित फ्लक्स तो संपूर्ण प्रश्न से संबंधित फ्लक्स वो हो जाएगा फाइ या डी फाइ का समाकलन और इधर समाकलन करना है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इस समाकलन के निशान के बीच में मैं एक छोटा सा क्लोज लूप एक बंद लूप है वो ले लेता हूँ ये अपने को ये बताता है कि ये बंद प्रश्न का समाकलन है तो डी फाइ का समाकलन करेंगे तो फाइ फाइ इज इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर का समाकलन तो जब क्षेत्रफल या जो अपने पास विद्युत क्षेत्र होता है वो समरूप नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं आगे चलकर अपने को यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज लेना है तो ये जो मैंने समाकलन का चिन्ह बनाया इसके बीच में गोले का निशान बनाया है इसका मतलब ये है ये बंद प्रश्न का समाकलन है बंद प्रश्न का समाकलन तो ये सेकेंड चैप्टर का अपना पहला टॉपिक था विद्युत फ्लक्स ये अपने डिस्कस किया इसके बाद का अपन लेते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में